ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ചെറുനാരങ്ങ കൊണ്ടുള്ള കേക്കാണ് ലെമൺ കേക്ക് ചെറുനാരങ്ങയില്ലാത്ത വീട് കാണില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇതിനില്ല കാരണം നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അര കിലോൻ്റെ കേക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര കപ്പും പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കിലോ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ചു ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ ടീസ്പൂൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം അരിക്കണമെങ്കിൽ അരിക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് വട്ടം മൂന്ന് വട്ടമൊക്കെ അരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആവും കേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പൊടികളെല്ലാം അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും എല്ലാം ഒരേപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ വലിയൊരു വേറെ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കിയിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവൂല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല മിനിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതായത് ആ തണുപ്പൊന്ന് പോയി കിട്ടണം ഫ്രിഡ്ജിലത്തെ ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്സി വെച്ചിട്ടായാലും ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട കുറച്ചൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വാനില എസൻസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് ഈ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മുഴുവനോടുള്ള പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് ഇടണേ അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് പഞ്ചസാര നന്നായി അലിഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞു വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മുഴുവൻ എടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം സൈസ് നാരങ്ങ ആണെങ്കിലും ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാം ഭയങ്കര വലുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹാഫേ അതിൻ്റെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് മുഴുവനായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു കാൽ കപ്പാണ് ഈ കാൽ കപ്പിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ കാൽ കപ്പിൻ്റെ പകുതി സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചസാര ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സിയിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ട് മുട്ട മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു ഒന്ന് ഒന്നര മിനിറ്റോളം നിർത്താതെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സിയിൽ അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് പൊടിക്
എന്നിട്ടിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് പിന്നെയും ഒരു ഒന്നൊന്നര മിനിറ്റോളം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളതിലേക്ക് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചാൽ മതി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് മിക്സിയിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും ബീറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ഇത്രയും അതിലൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അതുമാത്രം തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നാരങ്ങയുടെ തൊലിയാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കണയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചെറുനാരങ്ങ നന്നായി കഴുകി തുടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊലി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരില്ലേ അത് അത് വീണതാണ് നേരത്തെ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ എടുക്കരുത് അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ നിർത്തുക ഈ വൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മളൊരു നാരങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ചെറിയ നാരങ്ങയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വരെ എടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇതിന് കിട്ടുക നല്ല മണമാണ് നമുക്കത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം നല്ല മണമായിരിക്കും ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എസെൻസ് പോലും നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇടരുത് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരില്ല അത് തന്നെ അല്ല കറക്റ്റ് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേശ്ശെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനേ പാടുള്ളൂ ഓവർ മിക്സിങ് പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓവർ മിക്സ് പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് അരക്കിലോൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽക്ക് ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി വിതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് തട്ടിക്കളയണം ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ സൈഡിലും എല്ലാം തേച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് വശമൊക്കെ ഒന്ന് ഇത്തിരി ഹാർഡായി പോവും അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെത്തിക്കളയാം ഞാനത് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഈ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ കേക്ക് ടിന്നി ഇല്ലാത്ത ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും അലുമിനിയത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇതുമാതിരത്തെ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേക്ക് ടിന്ന് പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻ എടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ കേക്ക് ടീൻ വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മൂടിയും വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ മൂടിയും കൂടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓണാക്കാം എന്നിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളൊക്കെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് തുറന്ന് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിൻ്റെ ടിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഈ വെക്കുന്നതിന് മുൻപും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം തട്ടിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കാരണം എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മുപ്പത്
അപ്പം ഇനി എന്തെങ്കിലും നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ആക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റി വെക്കാം അതായത് ഇനി ഈ ചൂടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആവരുത് ഒന്നും കൂടെ ആവും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇത് വേറൊരു സ്റ്റവിലേക്ക് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഈ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പോളം കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് എടുക്ക എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കുകയാണ് നാരങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തൂലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു വലിയ നാരങ്ങയാണ് വലുതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രം എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ നീരൊഴിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു നാരങ്ങയുടെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുത്ത പാല് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നാരങ്ങ നീര് തന്നെ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുളി പോലെ തോന്നും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉള്ള ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നോർമലി ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അതിപ്പോൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ക്രീം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ മുഗൾ ഭാഗം അല്ല ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിൽ തടിവശവും സൈഡും ഇത്തിരി ആടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാടല്ല എന്നാൽ കൂടിയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് മുറിച്ച് കളയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാനത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൈഡ് വശമൊക്കെ കറക്റ്റ് കവറായി പോകും ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് കേക്കിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ക്രീം തേക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിറയെ അങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കുത്തി നന്നായി കുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടൻസ് മിൽക്കൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ആ ഒരു അളവിൽ പാലും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി നാരങ്ങയുടെ തൊലിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് പിന്നെ അത് കാണാനും കുറച്ച് ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സിറപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഹെയർ ഷീസിൻ്റെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെയേ പണിയുള്ളൂ നമ്മുടെ ലെമൺ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിലും ഈവൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാരങ്ങയാണ് നാരങ്ങയുടെ കേക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് കാരണം ഇതിനൊരു പുളി അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല മണമാണ് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു